皆さんこんにちはチンスポの達人です今日は千葉県の君津市に来ていますでここは国道127号線からちょっと入ったところでして普通の住宅街なんですけどご覧の通りめちゃくちゃ木が生い茂っていますなんでかっていうとここに廃墟があるからですねということで今回はこちらの廃墟を紹介したいと思いますもうね素晴らしいファサードですねこのモーテル風鈴は1973年にオープンしたラブホテルで甲冑とか鹿の剥製が部屋に飾られていて非常に豪華な作りだったようですで正確な時期はわからないんですけど2000年頃に廃業したと言われていますこの辺の辺朽ち果て具合とかやばいですねすごくないですかこっちは塀が上下に真っ二つになっていますどういう状況でこうなったんですかね謎すぎますでここに裏口がありますあと塀の上に黒猫がいました首に赤い巻物をしているので多分飼い猫だと思いますではちょっとお邪魔しようと思います有刺鉄線が貼られているので気をつけないと危ないですねあと今目の前に雲の巣も張ってましたで見えにくいかもですが足元にも有刺鉄線がありますこれドアがだいぶ朽ち果ててるので中が覗けるようになってますねこの赤いのは浴槽ですねちょっとあの土とか木の枝が覆いかぶさっちゃってますけどえ通路がかなり狭いので有刺鉄線に引っかからないように進もうと思いますきました赤で統一された世界観のお部屋ですねでベニヤ板が今にも剥がれ落ちて落っこってきそうで危ないですまた進んでいきたいと思いますこっちは開きませんでしたでこれ以上はちょっと進めなさそうですねで今度は塀の外側から見てみたいと思いますただちょっと枯れ木がめちゃくちゃあって全然近づけませんでした全く手入れされてないと、まあ、こうなりますよね近づきたいんですけどどんどん遠ざかっていきますで遠目から見ると、まあ、正確な数はわからないんですけど10頭くらいはありそうですねようやく近寄れそうなところを見つけたので行ってみたいと思いますが落ちててちょっと中が見れるようになってますいぐさが腐敗してますけど畳があるので和室のお部屋だったっていうことですねで手前には石が積み重ねられていてここがお風呂だったっぽいですねなんか位置的にも
露天風呂だったのかもしれないですそれにしても本当に竹が生い茂ってます自然の生命力を感じますねでこのモーテル風鈴の隣には山王というホテルもありましたただそっちは解体されて跡形もなくなっていますこの場所にあったみたいですねなので風鈴もそのうち撤去されるかもしれませんはいということで今回は以上となります次回はこのすぐそばの謎の廃墟を紹介したいと思いますではまた